นะโมตัสสะปะทะวะโตนอะระหะโตนสัมมาสัมปุตตะสะนะนโมบสุทิตกาโมดีฟัตคบัตรวาทึงจุจีติณสาจุงตัมคิณบัตรวิไดดุตังคิณเทื่อตอนเถรวิฟัตตุ hôm nay là ngày 12 tháng 3 năm 2023 và chúng ta có một buổi pháp thoại ngắn với nhau hôm nay sẽ cô giảng một cái bài mà trong kinh điển nói rằng là nó có bốn cái con đường cái con đường đó là à, nó đi từ cái nó đi từ cái à, cái ánh sáng mà nó đi vào trong bóng tối rồi từ trong bóng tối ấy, nó đi tới cái tối nữa rồi từ trong cái tối này nó đi ra cái sáng rồi từ cái sáng nó đi ra cái sáng bốn cái và nó đi nó đi trong những chặng đường đời của chúng ta nó đi trong một cái ngày mà chúng ta sống Mà nó đi theo từng cái chập biến đổi của tập Nói như vậy có nghĩa là Hằng giây, hằng phút, hằng giờ, hằng ngày, hằng tháng, hằng năm Những cái hoạt động tâm thức của chúng ta Nó là những cái chặng đường tối sáng trong cuộc đời của chúng ta Và nó sẽ hiển lộ một cái quá khứ một cái tiền kiếp của chúng ta đó nó ở chỗ đó là trong cái hiện tại này đó cái gì là sáng có mặt lên chúng ta và cái gì tối nó có mặt với chúng ta và chúng ta xử lý cái sáng này như thế nào chúng ta xử lý cái tối này như thế nào mà nó là những cái sáng tối trong cái đời sống nội tâm của mình bây giờ sư cô sẽ nói cái mục đầu tiên là từ ánh sáng đi vào bóng tối Bây giờ từ ánh sáng đây Bây giờ chúng ta nói mình Tất cả mình được làm người đây là Phước báo đó Phước báo là ánh sáng đó Chứ nếu như Mà cái 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 cái, cái Tâm tối mà nó hiện ra đó Thì mình không phải con người đâu Mình sẽ sinh ra trong cái thế giới của xuất sanh Mình sẽ có mặt trong cái thế giới Của ma, của quỷ, của Atila và cái, trong cái tâm tối tận cùng đó là trong địa ngục Nhưng mình rõ ràng không có trong địa ngục Mình cũng không phải Atula Mình cũng không phải ma, không quỷ quỷ Cũng không phải các cái loài xuất sinh mà mình là con người Rõ nét mình là một con người Đây là phước báo Phước báo rõ ràng Bây giờ mình làm người mà bây giờ á À, mình có nhà có cửa để ở có cơm ăn áo mặc và bằng cớ rằng đó một cái ngày chủ nhật này không phải đi cài mà cái ngày chủ nhật này đó lại dành cái thời giờ để tu niệm phật và thọ bát quan trai thì rõ ràng là phước báo có phải đúng không quý vị cái nhà dù lớn dù nhỏ cũng là một cái nơi mà phước báo để chúng ta che nắng che mưa Ăn dầu ít dầu nhiều mà có cái bữa ăn không đói khác là phước báo Thấy không? Là phước báo Nhưng mà từ cái phước báo này là chúng ta ở trong cái ánh sáng của phước báo này Và chúng ta sử dụng cái kiếp người của chúng ta như thế nào Mà từ cái sáng này nó đi ra cái sáng hơn nữa Còn không là từ cái sáng này đi vào cái tối Vì sư cô nghĩ là à, Tất cả quý vị đây đều thấy rồi 
Thí dụ như à, Bây giờ gia đình à, Từ cái hồi mà khó khăn nhất Thiếu thốn nhất Thì cái đó là Tối đấy Nhưng mà vợ chồng á À, cùng nhau mà gọi là chèo chống đó. bây giờ nhà cửa ổn định con cái cũng nên người rồi thì đi ra ánh sáng đó đúng không rồi bây giờ gia đình ổn định này, con cái đó nó ăn học đàng hoàng nó có nghề có nghiệp dựng chồng gả vợ cho nó xong ha cưới vợ gả chồng cho nó xong xuôi rồi thì ổn định vui vẻ rồi rồi bây giờ một trong hai người đó là thích đánh bài thích đánh đề chẳng hạn thì khi mà cái đồng tiền nó đi vào trong cái đánh đề Nó đi vào trong cái đánh bài đó Thì quý vị sẽ thấy cái khủng hoảng gia đình đã ra sao rồi Hoặc cái người là ôm cái casino Hoặc là cái người này đi tìm một cái người khác Ngoại tình chẳng hạn vậy Thì cái gia đình này sẽ ra sao Hoặc là nghiện qua tí Còn không nghiện qua tí thì nghiện game chẳng hạn vậy Thì tất cả những cái đó chúng ta thấy từ ánh sáng đi vào trong bóng tối Phải vậy không? Từ ánh sáng đi vào bóng tối mà Rồi bây giờ sư cô nói mình Mình đang vui vẻ rồi đó Bây giờ mình vô trong chùa đây rồi Mình đi tu học một ngày Mình thấy rất là bình yên Rất là vui vẻ đó. Về tới nhà có cái chuyện gì đó là Nó xảy ra mình đùng đùng nổi giận Mình la lối lên đó là bóng tối nó có mặt Ở trong tâm của mình rồi phải không Bây giờ ngồi đây là ánh sáng nè Ngồi đây là phước báo này phải không Mà về nhà la ầm mầm lên đó là Thấy bóng tối nó xuất hiện trong tâm rồi Phải vậy không Thấy không? Cho nên nó Nó từng những cái khoảnh khắc Trong cái đời sống nội tâm của chúng ta Thì cái tối sáng tối sáng nó cứ chen lẫn nhau Một ngày trong đời sống của chúng ta cũng vậy Mà Những cái chặng đường Trong cái cuộc đời của chúng ta Cái tối sáng nó đi trong tâm Thì chúng ta hiểu như vậy Để mà chúng ta biết rằng đó Ngay trong cái hiện tại này đó Cái xử lý của chúng ta đó Nó đưa chúng ta ra ánh sáng hay là bóng tối mà ngay cả bây giờ cuộc đời chúng ta bình yên á Mà nó xảy ra một cái gì bất trắc đó Thì chúng ta thấy nó đang sáng nó sụp xuống cái tối Đất nước chúng ta chiến tranh Thì tất cả mọi người đều hiểu rằng đó Bây giờ nó đang bình yên đây à, Mà tự nhiên đó là đêm nay mà mà quả châu nó bắn đầy trời hết đó, Rồi đó là là nó à, gọi là Thả bơm hay là nó bắn mọt chê Rồi dân dân hết tất cả như đó Thì có khi là cả một cái gia đình tan nát hết Tan thương hết Hoặc là giặt nó tới Nó đốt nhà hết đó, Thì đang có nhà cửa an lành Thì đang có cái đời sống như thế này Bây giờ nó tan tác hết Nó tới nó bắt đàn ông ra Rồi nó bắn chết Còn đàn bà nó hãm hiếp Thì chúng ta thấy là Đang bình yên, đang đầy phước báo vậy Tự nhiên là tâm tối mịt mờ Vì thấy rõ chứ cái đời sống là nó đầy những cái bất trắc Và ngay trong tâm của chúng ta Nó cũng là những cái biến động Mà chúng ta sẽ thấy là Bóng tối và ánh sáng nó xen lẫn nhau Cho nên cái con đường tu tập á, Là chúng ta phải nhận ra như thế nào Để mà chúng ta tìm cái cách Mà chúng ta giữ vững cái ánh sáng Trong cái đời sống nội tâm của mình Đại sư cô nói đó là một cái trường hợp thứ nhất À, thí dụ như bây giờ người ta đang giàu có mà ta không biết gìn giữ Thì mình ở đây là tất cả mình đều biết Cái ông công tử Bạc Liêu ha, thì Rất là giàu Bán cái đất mà để xài đó là không cần đo Và không cần tính Cứ cần tiền là kêu bán đất không cần tính Bởi vì ông không có làm ra một đồng xu nào cả Tất cả là thừa hưởng của cha mẹ để lại và cứ như thế mà xài được bao nhiêu tài sản của cha mẹ tích góp lại đó Thì xài cho đến cuối cùng cái giờ chết đó Là không có cái hòm để mà chôn Phải quấn bằng chiếu Rồi chính cái người tài xế đó Gọi là shopper hồi xưa đó Là cái chính cái ông tài xế đó mới tội quá Ông tài xế cũ đó Hồi xưa mà sắm được một cái xe đâu có đơn giản đâu Thì cái ông tài xế đó mới là cho một cái hồn thì chính ổng cho một cái chỗ đất để mà chôn cái thi hài đó từ một cái điền chủ mà ruộng cò bay thẳng cánh tiền xài không biết đến bây giờ cuối cùng nếu không có một cái người tài xế mà nhân hậu này đó thì cái người này chết phải quấn chiếu cho nên cái giàu có đó là cái phước báu 
Nó là cái đời sống mình đang tỏa sáng đấy Nhưng mà quý vị thấy không Cái cách Cái cách của người này sử dụng Ngay cái dùng của mình sống đó Không có dùng cái đồng tiền này Để mà à, mà, mà biến cái cầu khỉ thành cái cầu Mà cái cái xe đạp có thể đi qua được Hay là một cái xe cút kích có thể đi qua được Không hề à, Một cái đường nhà quê lỗm chởm như thế Chưa hề Đổ một cái xe cát, một cái xe đất, một cái xe đá nào để làm cái đường cho dân đi Chưa bao giờ trong cái mùa đói kém mà đem lại cho người dân mỗi người một ký lô gạo cũng không hề Đây là những cái trường học trẻ em học còn thiếu thốn Chưa hề có một cái cuốn tập, chưa hề có một cái sự trợ cấp nào cả Và tất cả chỉ biết là làm thỏa mãn à, Tất cả những gì à, mình muốn hưởng thì cung cấp cho mình thọ hưởng tối đa và trắng tay không cần biết Cũng không cần nghĩ tới là những cái đứa con rơi rớt của mình khi sinh ra nó phải sống như thế nào Và nó sẽ ra sao cũng không cần nghĩ tới Cho nên cái bài học của công tử Bạc Liêu đó Là cái con người ích kỷ và thọ hưởng cá nhân Thì nó đi từ trong cái phước báo đó, là cực kỳ giàu có Thì đó nó dẫn xuống một cái con đường đọa lạc đó Là cuối cuộc đời con đường tâm tối Trắng tay về mặt tài sản vật chất Và không để lại trong lòng của người sống Một chút tiếc thương nào cả Ngay cả trong người ruột thịt Thì chúng ta nghĩ chúng ta đi từ trong cái ánh sáng Vào trong cái bóng tối thâm thẳm như thế nào Sư cô nhớ hồi nhỏ Bà nội sư cô nói là Ở trong cái làng mình á Có một cái bà đó giàu lắm mà đến đổi trong cái làng sư cô người ta có đặt một cái câu cho bà đó mới nói là bà liễu về làng như bà hoàng về miễu bà đã tên liễu bà liễu về làng như bà hoàng về miễu giàu đến như vậy mà bà nội sư cô mới nói là cái khi mà bà ấy chết rồi đó con biết không một cái chiếu không có để bó rồi có tiền như vậy á đi xuống sài gòn đó là ăn chơi lên xe xuống ngựa ăn chơi rồi đến khi mà coi như là trắng hết rồi không còn gì hết đó. Thì người ở quê đó người ta nói là bà lết về làng đó Lết về làng đó rồi Người ta thấy tội nghiệp thì người ta cho Người cho một chút cháo một chút cơm vậy Bộ đồ cũng không có mà lết về làng đó Rồi chết người ta sẽ cho một cái chiếc chiếu cũ quấn lại Và cũng cái lòng của cái người làng sớm thì người ta chôn thôi cho nên là hồi đó quê sư cô được cái chuyện đó ai cũng biết hết Và mình lớn lên mình cũng nghe những cái chuyện đó. Để mình thấy rằng là Chính cái phước báu mà ngày hôm nay mình có đó Mà mình không có biết sử dụng nó Để mà duy trì cái phước báu này đó Mà mình làm cho nó đó là càng ngày nó càng giống như nó tuôn chảy ra đó Thì cái bóng tối nó hiện lên trong cái đời sống của mình Và như vậy chúng ta thấy một cái con đường tái xanh Không có tốt đẹp chút nào cả đó là không phạm một cái tội gì cả Không phạm một cái tội gì cả Chỉ có một cái điều duy nhất Là chỉ nghĩ đến mình Chỉ là đáp ứng cho những cái nhu cầu Muốn thọ hưởng mình thôi Chứ không có ác với ai cả Nhưng có bao giờ chúng ta nghĩ rằng Chúng ta cung phụng cho mình nhiều quá Thọ hưởng nhiều quá Ích kỷ nhiều quá Có khi nào mình nghĩ rằng mình ác với mình không Chắc không có ai nghĩ đâu thì ai cũng nghĩ là cung phụng cho những cái mong muốn của mình đáp ứng thỏa mãn những cái nhu cầu dục lạc cho mình đó là người mình là người khôn ngoan mình là cái người mà biết sống nhất nhưng thật sự nó chỉ là một cái người mà có cái tầm nhìn đó là nó nằm trong cái hưởng thụ còn cái mà để cho nó tiến hóa về tâm linh là nó thiếu cái phước trí cho nên nó có cái quả của phước thiện đó là có tiền, có bạc, giàu, có dân dân Nhưng mà nó thiếu cái phước trí Cho nên nó không dẫn dắt đi Mà nó chỉ không dẫn dắt về con đường lành Mà nó chỉ dẫn dắt vào cái chuyện thụ hưởng cá nhân Để cho đến khi đó Mà cái quả phước này nó lụi tàn rồi đó Thì nó sẽ trở thành cái bóng tối ám ảnh Cái người này không biết bao nhiêu kiếp Cho nên tại sao mà À, chúng ta tu, chúng ta vừa phải làm thiện Mà chúng ta lại phải Là coi như là phải à, à, Học pháp rồi chúng ta phải Hành trì để cho cái trí tuệ chúng ta tăng lên Bởi vì chúng ta Làm từ thiện thì cái quả Phước về vật chất nó sẽ trổ sanh 
Nhưng mà khi quả phước thì vật chất trổ sanh mà không có cái trí tuệ về tâm linh dẫn đường đó thì người ta sẽ à, thọ hưởng những cái đó và người ta đi đến cái chỗ mà lụi tàn trong cái đời sống người ta. Cho nên hưởng cái phước nó là cái phước chúng ta là được ở trong cái ánh sáng. Nhưng mà không biết giữ gìn của nó thì nó sẽ lụi tàn. Vì cái sự ích kỷ, vì sự ưỡng thụ. Chưa kể những cái chuyện khác. À, những người như vậy đó rồi thì chúng ta đi lên đến chỗ um, gò dầu á thì nó có cái sông mà cái sông đó bây giờ người ta ít có gọi là là cái 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 sông gò dầu nữa người ta không có gọi mà đó là cái chỗ đó mà những người đi casino về đó tới đó, đó thì nhào xuống dưới đó bởi vì khi mà đi casino qua biên giới rồi đó mà trắng tay rồi đó thì người ta làm cái công việc gì nhà thì đương nhiên bán dễ rồi à, bây giờ tới con người ta mà thậm chí con gái 10 tuổi đó rồi cũng đem vào cầm cố trong đó biên cái giấy vợ tôi tên này con tôi tên vậy thì vợ cũng cầm cố mà con cũng cầm cố còn nhà cửa trắng tay là đương nhiên rồi mà vẫn không có gỡ gạt được vẫn thua nữa Bây giờ mang nợ rồi về để mà kiếm cha, kiếm mẹ, kiếm anh, kiếm em, kiếm bạn bè gì đó để đưa vào làm nạn nhân nữa. Thì khi tới đó thì người ta nhảy xuống cái sông chỗ gò dầu đó người ta chết. Thì quý vị thấy cái bóng tối nó hiện ra chưa? Chỉ một món là casino thôi. Thì đã đủ thấy là nó phá nát hết một cái gia đình. Nó tàn phá hết cái sự sống và nó đưa đến bế tắc. Và khi mà người ta nhảy xuống cái sông gò dầu người ta dự giận đó thì cứ 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 sống lại rồi chết rồi sống lại chết sống lại chết tại đó nó thành ra một cái loại ma nó hóa xanh ra tại chỗ đó và không biết bao giờ mới có thể ra khỏi cái khúc sông đó thì cái tâm tối của nó khủng đến giường nào và bây giờ thí dụ như mình được cái phước mình buôn bán làm ăn hoặc là mình trồng tỉa cái gì đó thì nó cũng đều có cái thuận lợi làm cho mình À, có tiền à, mình giàu có nhưng mà mình không biết mở cái lòng ra trước rồi đối với người thân mình sau đấy những người mà cận mình rồi sau nữa là những cái dịp gì đó mà mình có cái khả năng để mở rộng cái tâm từ tâm bi của mình ra mà mình chỉ khư khư mình giữ lấy cho mình đó thì nhiều khi cái phước nó hết rồi thì mình không tạo ra được nữa Cho nên quý vị thấy nhiều khi người ta đang làm ăn như vậy Mà đột nhiên có cái việc gì xảy ra Nó âm luôn Ví dụ mình nói cái chuyện vừa rồi đó Là khi cái mùi dịch nó xảy ra Thì có những người đó là Nó âm xuống một cách cực kỳ nhanh Ví dụ như người ta chuẩn bị người ta ra một cái quán Người ta phải trả tiền cái mặt bằng này đó, người, ta, người ta ký hợp đồng một năm chẳng hạn Người ta phải đưa trước ba tháng rồi bây giờ sắm bàn, sắm ghế, sắm tất cả mọi thứ để mà ra cái quán. Thì bây giờ chuẩn bị xong rồi mà bây giờ cái dịch nó kéo dài một năm rồi không biết nó còn kéo dài nữa hay không á. Thì quý vị thấy là cái đó mới làm sao đây. Rồi những người đang làm ăn khấm khá bây giờ cái dịch nó tới rồi đó thì cái nhiều cái nó bế tắc lắm. Người ta phải âm vô. Những công trình người ta đang xây dựng, người ta lãnh hợp đồng thế này thế nọ thì nó âm tiền tỷ chứ không phải nó âm ấy vì thế khi cái phước không nó làm cho cái cái vật chất của mình đó, nó hưng hưng lên hưng thịnh lên dễ dàng nhưng mà đến khi nó hết rồi đó, thì nhiều cái chướng duyên không nói được quý vị thấy ở quê người ta người ta phải dùng cái tất cả cái sức của người ta ra để người ta làm một cái khu vườn trái cây chẳng hạn bây giờ nước ngập mặn nó vô cái là trái cây nó còn treo lủng lẳng nhưng mà nó chết đứng vậy nè chết đứng cả từ khu vườn này tới khu vườn khác thì chúng ta mới nói làm sao đây cái phước nó còn thì đây là một cái mùa bội thu nhưng mà phước nó không còn thì chúng ta thấy không nước ngập mặn nó vô là chết không ai hại mình cả và thời tiết cũng không cố ý hại mình đâu nhưng phước duyên không đủ thì đã biến đi rất nhanh cho nên đó Đức Phật dạy chúng ta cái đồng tiền chúng ta làm ra được đó. Cái phần nào chúng ta chi dụng hàng ngày thì chúng ta chi dụng. Phần nào để dành cái vốn làm ăn thì dành vốn làm ăn. 
Phần nào chúng ta báo hiếu cho cha mẹ thì chúng ta dành cái phần báo hiếu. Cái phần nào mà chúng ta đã lo cho cái người ơn, người nghĩa, người ruột, người thịt của chúng ta thì chúng ta làm. Còn một phần chúng ta cũng phải trải rộng ra để cái phước của chúng ta đó nó được duy trì. Phước được duy trì thì cái đời sống chúng ta mới bình yên được. Lúc mà à, sư cô làm cái buffet để à, xây dựng cái tỉnh xá phát huệ thì làm mấy năm liền. Thì trong đó có một cái trường hợp đó là hai vợ chồng ông này đó là có một cái công ty à, sản xuất cái đồ mũ ra. Thì ông mới nói với vợ ông vậy nè. Cái chuyện của tôi đó là tôi làm ra tiền. Còn cái chuyện của bà là bà giữ tiền. Bà giữ như sao cho nó được mất. Thì bà nói tôi có xài bậy đâu mà ông nói vậy. Ông nói không phải, tôi không nói bà xài bậy. Nhưng ý tôi muốn nói bà nên cái đi công quả cho chùa. Thì bà mới giữ được cái mà tôi làm ra. Cho nên ngày khi bà tới bà công quả thì ở nhà bà thì có hai người làm mà bà tới công quả thì cái chuyện gì người làm làm được rồi bà làm hết cho nên không phải là mình á là xài cái đồng tiền mà cho nó đàng hoàng tử tế thì gìn giữ được thì đó là một một yếu tố một yếu tố thôi nhưng mà tạo phước hai vợ chồng làm vậy người chồng mới nói bà giữ tiền bà nói ừ thì tôi giữ tiền vậy ông nói không bà không xài tôi mới biết rồi cho nên tôi mới tôi mới giao tiền cho bà bởi vì tôi biết bà xài cái đồng tiền nó có ngăn có nắp thì tôi tin tưởng tôi giao bà nhưng mà đó đó không phải là giữ cái tài sản cho gia đình mà chính bà đi tạo phước cho nên khi bà nói bà làm từ thiện ở đâu bà đi công quả ở đâu thì ông vui vẻ luôn đưa cho đi rồi tới giờ rước về vì vậy thấy khi người ta hiểu biết không người ta có cái phước nhưng người ta tiếp tục ta gieo trồng chứ cô nói là hồi đó sư cô có một cái người bạn mà má cổ nói một câu mà sư cô có nhớ rồi trong cái bữa ăn đó ba cổ mới nói vậy nè sao mình có tiền mà mà bà không cho mấy đứa nhỏ nó rộng rãi một chút vậy bà thì bà mới nói là hiểu thế nào là rộng rãi thì nó cần thiết cái gì thì mình giúp cho nó bởi vì nó còn, còn cái tuổi ăn tuổi học thì lo cho nó đầy đủ vậy được rồi Ông đừng có nói cái chuyện này Tôi nói với ông như thế này Ngày hôm nay ông lên cũng ăn cái mâm cơm như thế này Thì tôi hứa với ông đó Là cái ngày mà ông hưu trí Dẫu ông hưu trí 10 năm hay là 15 năm gì đó Ông nhớ bữa ăn này không thay đổi là được rồi Vì thế một cái người mẹ trong gia đình mà biết quán xuyến không Đâu phải là lúc cha nó làm ra tiền Thì mẹ con xài cho lã lê rồi tới đâu rồi tới không cần biết không người đàn bà này biết bữa cơm ngày hôm nay trong lúc mà làm ra tiền và cho đến khi mà hoàn toàn không tiền nữa bữa ăn này không thay đổi đó là cái người mẹ hiền đó là cái người vợ hiền biết gìn giữ một cái đời sống cho nên đâu phải là chỉ trong cái phạm vi cá nhân của mình mình gìn giữ được đâu mình sống đâu phải có căn nhà đâu Mình sống mình còn thở cái khí trời mà Mình còn có cái ánh sáng mà Chứ Đâu phải chỉ có riêng cái ăn với là cái ở trong nhà đâu Còn phải giao tiếp mà Thành ra mình cứ tưởng mình có một mình mình hay Mình tưởng mình chỉ có gia đình mình Không, tất cả chúng ta đều có cái nối kết hết Thành ra ta tương trợ lẫn nhau mà Một con chó mình nuôi nó Mình mình đối xử tử tế với nó Nhiều khi nó tương trợ mình chứ Quý vị nhớ cái trận mà à, Nó gọi là gì Sống thần đó Thì cái Cái ông đó là sáng ông đi ra biển Với con chó Nhưng mà đi nửa đường đó thì nó không đi Mà nó cắn cái cái gấu quần của ông Nó kéo Nó kéo ông phải chạy đường đi lên cái đồi đó Và ông la nó không được Mà nó cứ nhất định nó lâu lên thì khi mà ông vừa lên tới cái chỗ cao của cái đồi đó Chứ chưa lên tới cái đỉnh đồi đó Thì ông mới thấy sóng thần ở đây là cuốn hết Tất cả những người mà nằm trên cái bãi biển đó Vì thế chứ Ai cứu ông đây Chính là cái ân tình Chính là cái phước báo nhiều đời nhiều kiếp đó Mình ứng xử với nhau tốt đẹp Thì khi nó trổ xanh Thì nó 
nó đưa mình ra khỏi cái nguy cơ còn nếu không những cái tai họa nó đến không thể nào mình tránh khỏi cho nên cái đời sống mà gọi là cái phước với lại cái hết phước nó đang xen lẫn nhau vừa cái ánh sáng và cái bóng tối đang xen lẫn nhau chứ không có phải là À, lúc nào chúng ta cũng đầy đủ cái phước báo mà cũng không phải lúc nào chúng ta cũng phải khổ đau cho nên đừng có bao giờ mà à, trong cái à, đau khổ trong cái à, trong cái mà bất hạnh trong cái cuộc đời chúng ta đó đừng bao giờ đẩy mình đi đến cái chỗ đường cùng không bao giờ như vậy hết mà chúng ta bao giờ đó à, cũng phải bình tâm lại và mở cho cái tâm chúng ta đó một cái à, lối đi mà nó sáng sửa cho nên khi mình tu niệm Phật đó, Mình bất trắc gì cái cuộc đời xảy ra Mình cứ nhiếp tâm niệm Phật Cứ bình an và niệm trong cái hơi thở của mình Thì từ từ mình sáng suốt ra Mình sáng suốt ra mình thấy cách giải quyết Mình thấy con đường đi Còn nếu mình cứ bấn loạn Mình cứ khóc than Mình cứ khổ sâu Rồi mình đẩy mình vào con đường tuyệt vọng Thì bóng tối đã tối lại càng thêm tối Chúng ta nhớ vậy Bây giờ chúng ta nói một cái chuyện rất là đời thường Ví dụ như một người có phước làm vua Mà khi người ta đó là Cái lúc đó là cái ánh sáng đó người ta rực rỡ nhất Nhưng người ta đi vào bóng tối Người ta không biết à, Đó là người ta trở thành hôn quân bạo chúa Chúng ta thấy nhà đời nhà Lê không Người ta thích bắt tội nhân và quỳ đó Rồi đó là Bắt cái người hầu cận mình để cái mía lên đầu của người bệnh nhân đó Rồi róc cái mía đó Mà róc cho nó trật tay để nó cắt xuống cái đầu của người bệnh nhân nó đổ máu Thì cái ông vua này ông cười thì Chúng ta thấy hôn quân bạo chúa là nó xuất hiện để nó báo cho thấy rằng là Cái đỉnh cao phước báo của một ông vua này đó sắp đi vào trong cái tâm tối Rồi một người làm quan là cái phước để mà có thể tăng phước là khi mình làm quan mà mình là một cái vị quan thanh liêm công chính thì đó là phước để tăng phước nhưng mà quan này đó là quan tham nhũng quan ăn cắp ăn trộm của dân quan tước đoạt vợ của dân quan tước đoạt cái con gái của dân 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 thì tất cả những cái ác nghiệp đó à, đều là trước nhất cái nhà tù đang chờ đợi trên thế gian này và tất cả những cái danh phận người ta sẽ bị tước đoạt hết Nhân chuyện đó không có quan trọng bằng chuyện Trên cái con đường luân hồi đó Cái cùng căn mạc kiếp nó đuổi không biết bao nhiêu kiếp mà kể Cho nên đừng có tưởng là Cái tiền từ thiện của người ta Cái tiền đất đai mà máu nước mắt người ta Mà mình có thể lấy dễ dàng Người ta bị tước đoạt Nhưng nó còn cái lực của tâm linh nữa nhưng mà mình nhìn thấy con đường đó là mình biết người ta đang bóp nghẹt cái ánh sáng trên con đường tiến hóa của người ta rồi. Thì bây giờ một cái ngành giáo dục, thầy giáo, hiệu trưởng là cái những cái người mà có cái phước báo làm cái nghề có thể tạo phước cho mình rất là lớn lao. Thì bây giờ nó không phải vậy. Người ta bị bắt vì tiền. Người ta bị bắt À, vì cái chuyện mà người ta à, cho cái điểm cho cái cái người đi học đó để đổi lấy cái tình dục đổi lấy tiền cũng có rồi bằng cấp giả vân vân tất cả những cái đó là cái tâm tối của cái ngành nghề và bản thân ai tham gia cái đó thì cái phước báo này nó phải lụi tàn từ trong cái ánh sáng đi vào trong cái con đường tối đi vào trong cái ngõ hẹp của cuộc đời của mình mà mình nghĩ là mình khôn ngoan nhưng mà ngay cái luật pháp à, hiện tại đây đó là người ta cũng đã 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 đưa những cái người đó à, ra tòa để xem là cái suy nghĩ của họ đúng hay là sai và ngay trong cái hiện kiếp này họ đã mất sạch hết rồi và họ phải vào tù và và còn ai tôn trọng họ nữa đâu đâu phải mà học mà ra bác sĩ mà mà dễ đâu mà lại là giáo sư tiến sĩ bác sĩ viện trưởng nữa mà bây giờ ở tù vì cái đồng tiền mà à, lo cho cái bệnh viện đó mua những cái đồ để trang bị cho cái bệnh viện để mà giúp cho cái người bệnh nhân đó 
là được tìm ra bệnh à, dễ dàng hơn và có thể cứu chữa người ta nhanh chóng hơn đó thì lại sử dụng cái đồng tiền đó để làm giàu riêng cho mình thì chúng ta thấy là người này đó đã thui chỗ cái công lao mình ăn học bao nhiêu lâu nghiên cứu bao nhiêu lâu xây dựng cái tên tuổi mình bao nhiêu lâu để nhà nước tin tưởng mà giao cho cái chức vụ lớn không phải giám đốc một trung tâm mà giám đốc mấy trung tâm bây giờ trắng tay và rủ xuống bởi vì thấy từ ánh sáng đi vào trong bóng tối chưa bây giờ chúng ta nói một chuyện nữa liên quan tới mình đây ví dụ như mình là một cái một cái người đời thôi bây giờ mình biết quy y mình biết thọ giới để mình thành cái người cư sĩ thì cái đó là ánh sáng đó là cái phước báu về trí tuệ tâm linh đó rồi mình biết giữ giới nè rồi biết tu điểm phật là thiền định nè mình biết tu thiền tuệ vân vân thì cái đó là phước báu mà nhưng mà ai biết ngày nào mà nó tâm tối trong cái đời sống của mình đó thì người ta len lỏi vào trong chùa dùng cái chữ len lỏi là bởi vì vậy người ta cũng vào với tư cách công quả vào với tư cách rồi vào đây tu tập nhưng mà người ta len lỏi vào trong cái hội chúng là để rủ chơi hụi à, rủ à, hùng để à, à, buôn bán làm ăn rồi lâu lâu rồi còn có cái chuyện mà à, coi như cái vị nào trong này á, mà thân với vị sư sư nào hay là vị sư cô nào đó thì còn nói mấy vị này đó là bây giờ À, đây là cái người Phật tử người ta làm ăn giỏi chẳng hạn để mà gom tiền vô Thì tăng ni thì đâu có tiền gì đâu Nhưng mà bà con của mình, Phật tử của mình tin mình Thì người ta nói thế này nè à, Bây giờ sư hay sư cô gì đó hay Phật tử trong đạo tràng đây à, Bây giờ tôi cũng là Phật tử mười mấy năm rồi chứ đâu phải ít đâu Thì tôi làm vậy đó Thì trước nhất là mình có thêm một chút nữa để mình sống sống còn đối với lại tăng ni thì tôi cúng dường tam bảo với tôi cúng dường riêng cho tăng ni chứ đâu có dám làm cái gì mà tạo tội đâu nhưng mà sau khi nhận cái đồng tiền đó rồi thì người ta làm thanh lúa và khi hỏi người ta nói làm ăn thua lỗ mình thấy không rồi có những người bỏ tiền ra mua thất mua chùa rồi sau đó là buôn bán những cái đó chẳng hạn vậy thì không biết bao nhiêu cái chuyện mà từ một cái người mà bình thường trở thành người cư sĩ À, rồi đó là à, len lỏi vào trong cái chỗ chùa chiền đó để mà làm cho cái phước báo về tâm linh của mình nó tắc phục luôn con đường đi đó mình nhận ra được thì bây giờ mình nói nhích một chút nữa mình nói cái người xuất gia đó thí dụ như mình từ cái người cư sĩ mình có một cái niềm tin đối với tâm bảo mình xuất gia nhưng mà khi xuất gia đó là không có giữ hạnh xuất gia mà bận cái áo này rồi đó thì mượn đạo tạo đời à, nuôi thân á, tà mạng lúc nào cũng gần gũi phật chữ nói tôi thiếu cái này tôi thiếu cái kia tôi cần cái này tôi cần cái nọ đúng không để mà lấy cái tiền của người ta à, bây giờ tôi cần có cái thất mà tôi cần xây thêm một cái chùa tôi cần cái này thế nọ nhưng mà thực chất cái người này đó không phải là lo cho tam bảo mà lợi dụng cái tam bảo để mà chiếm hữu cái riêng tư của mình cho nên chúng ta phải sáng suốt phải nhìn suốt qua cái áo này đó đây là cái người đã có cái áo này mà có đúng cái hạnh lành của cái áo này không còn nếu không đó họ sẽ là phàm tăng hướng hạ họ không có giữ giới đâu và nếu mình không có sáng suốt đó thì chính mình cũng đọa theo mình đang gia đình mình đang yên ổn thế này nè người thân trong gia đình mình đó vui vẻ cho mình đi tu một ngày chủ nhật cho mình đi công quả bây giờ bao nhiêu tiền mình đem vô mình đưa hết bây giờ nó trắng tay ra thì cái gia đình của mình nó xào xáo tới giường nào và cái người thân của mình người ta lên án cái chùa chiền đó ra làm sao mặc dầu chùa chiền không có chủ trương cái đó nhưng mình vô đó mình gặp cái chuyện này ra đó thì cái người nhà mình nó có một cái suy nghĩ không đúng về cái tâm bảo rất là nhiều và cái đó là mình phải chịu chứ ai chịu thành ra mình tưởng mình vào một cái chỗ mà nó thắp sáng cái đời sống tâm linh của mình nhưng chỉ cần lệch một chút thì nó tối thui bây giờ chúng ta nói chuyện đời này một chút quý vị thấy ai mà cái người mà cứ sai xỉn hoài đó quý vị chụp cái hình lúc mà nó sai xỉn 
Tôi giữ cái hình đó Rồi quý vị thấy mấy cái đứa trẻ mà nó mắc bệnh đau đó. Nó gọi là thiểu trí năng đó. Thì tất cả trẻ mà mắc bệnh đau đó Con trai con gái gì cái mặt nó đều giống nhau ở một cái điểm đó, Là cái mặt nó đần ra Cái si nó xuất hiện trên cái khuôn mặt Thì quý vị lấy cái hình của một cái người mà sai rượu mà sai xỉn đó, Quý vị soi ra nó giống nhau vậy đó. Vì sao vì cái chữ si á nó in hình trên cái khuôn mặt của cái người say xỉn đó Cái sự đần độn nó xuất hiện Thật ra nếu người ta chết trong cái say xỉn đó đó Mà nếu như cái người ta kém phước á Và đặc biệt người ta không phạm tội gì hết á Người ta cứ kém phước đó thôi Thì ta sanh ra làm xuất sinh Mà cái xuất sinh nào đần độn nhất là có cái người đó Còn nếu như cái người này á, mà có nhiều cái phước báo á À, ngoài cái chuyện nhậu xỉn ra thì bình thường cũng rất là à, người biết sống, biết lo làm ăn, cũng biết lo cho gia đình, vợ con, cũng biết đối nhân xử thế. Nhưng mà chết như vậy đó, mà mà cứ nhậu sai xỉn thì chết như vậy, thì nó tái sanh, nó làm cái đứa trẻ mắc bệnh đau đó. Nó in hình cái đó cho nên sư cô mới nói cái gì chụp hình đi. Rồi giữ đó, rồi, rồi thấy mấy đứa trẻ bệnh đau đem ra coi sư cô nói có trúng không? Nó si, nó đần độn trên cái khuôn mặt đó. Rồi bây giờ sư cơ mới nói nè Từ cái bệnh đó Mà được làm người là có phước rồi Có phước rồi nhé. Nhưng mà quý vị thấy ác nghiệp nó tạo ra Mà nó không hề biết là ác nghiệp Sư cơ biết một cái trường hợp thế này Cái gia đình của cô này đó khá giả lắm Thì cái người chồng mới nói với vợ đó Thôi bây giờ con nó bệnh gì rồi Thì em dành cái thời gian để lo cho con Còn kinh tế thì anh lo cho nên bà thường đem cái đứa con mà thiểu năng của bà đó đi vào chùa Dạy nó học cái gì cũng vô chùa Rồi bà làm gì đó bà sai cho nó chút đỉnh chút đỉnh nghe, Tập lần tập lần đó Mà cứ đi hết chùa này qua chùa kia Rồi thí dụ như tụng kinh đó Thì cứ biểu nó bưng cái ghế ra Thì nó bưng một hai cái thôi Nhưng mà lúc nào cũng vậy đó, Rồi biểu nó ngồi kế một bên Rồi dụ nó Thì phải nói là cái người mẹ hết lần Thì cái hôm đó là Ê, Mới rủ nhau đi Gọi là mười kiển chùa Thì mới dẫn con bé theo Thì cái đi vào cái chùa đó rồi Thì lúc đi ra thì thấy một cái con chó nhỏ Nó không biết ở đâu nó lạc nó chạy đó Thì có một cái cô Phật tử đó Cậu mới bồng cái con chó đó Cậu đem vô trong chùa để nhờ trong chùa nuôi Chứ sợ nó chạy ở ngoài đường Rồi xe cán nó chết Thì khi cậu bồng lên đó, thì nó chạy lại Nó xin cái con chó đó Thì cái cô đó cô không cho Cậu nói thôi con đừng có bồng nó đi dọc đường Nó, nó rối lắm À, để cô đem nó vô chùa cho trong chùa người ta nuôi nó thì nó không chịu nó khóc thì mẹ nó mới xin mẹ nó nói thôi mình sắp đi chùa nữa à, thôi cho tôi mượn cái con chó này đi cho nó bồng chút xíu rồi cái tới cái cái chùa nữa đó thì mình vô trong cái chùa đó thì mình xin trong chùa đó nuôi con chó này giùm thì khi mà má nó nói như vậy thì à, ai cũng thấy có lý hết đó cho nên mới cho nó bồng chó đó thì nó khi nó tới một cái chùa thứ hai đó thì tất cả mọi người vô chùa nó cũng vô chùa nhưng mà cái chùa đó cái cái xây đó là nó 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 giống như nó ở trên một cái đồi thấp thì khi nó lên đó nó đứng ở chỗ cái hành lang của cái sân đó người ta có làm cái hành lang thì nó bồng con chó nó đứng đó thì mọi người đều thấy thì mới nghĩ rằng cho nó đứng nó chơi chút xíu nó xong rồi thì mới bạch với thầy trong đó rồi mình mới để con chó lại thì đâu có mọi người đâu có biết là nó chơi với con chó một chút xíu thì nó quăng cái con chó xuống cái chỗ cái khe cái gọp đá con chó chết từ tí quỷ thấy không vì cái thiểu năng đó mà nó tạo nên cái ác nghiệp này nó không hề biết nó giống như nó chơi con búp bê vậy đó bây giờ nó không thích con búp bê đó thì nó ném con búp bê đi đi cho nó không có ác ý gì với cái con chó này cả vì nó hết thích rồi nó mệt rồi cho nên nó quăng như nó có quăng con búp bê thì quý vị thấy ác nghiệp tạo ra chưa Tạo quá dễ Cho nên là Đức Phật mới nói là cái giới thứ năm đó. Khi mình không có sáng suốt đó, Thì cái việc gì mình cũng có thể làm được Mà không hề ý thức được Ai có nghĩ rằng là Từ cái chuyện mà một cái chung rượu Mà chung vui với anh em mà À, đến đổi sai xỉn rồi để mà tái sanh như vậy Để rồi tiếp tục đi ngập ngụa trong cái con đường mà lệch lạc Để có cái ác nghiệp cho đời mình không Rồi quý vị đọc báo quý vị thấy là à, Những cái 
người con đó mà về giết cha giết mẹ một cách dễ dàng bởi vì nó ngáo đá giết cái người thân trong gia đình mình quá dễ dàng bởi vì nó ngáo đá đó ác nghiệp xảy ra đó khi mà cái phước báu về tâm linh của người ta bị quậy do người ta nghiện do người ta thụ hưởng cái dục là cái thế gian này quá đáng thì cái phước báo về tâm linh nó bị quậy mà khi quậy thì ác nghiệp xảy ra cho nên mình nuôi dưỡng cái trí tuệ tâm linh thì khó chứ còn mình quậy đó là cực nhanh chứ việc đam mê những cái dục lạc đi bất chấp tất cả thì nó phải xảy ra cái chuyện đó thôi bây giờ chúng ta sẽ nói tới trường hợp đó từ cái bóng tối mà nó đi vào bóng tối luôn thì nãy giờ đó là sư cô cũng có dẫn chứng cho quý vị thấy đó là từ cái bóng tối mà nó đi vào trong cái bóng tối thí dụ như mình nói nè bây giờ mình sinh ra trong cái gia đình nghèo thiếu thốn thì khi mà mình lớn lên trong cái gia đình đó mình không có chấp nhận nên mình nghèo thiếu thốn nhưng mà nghèo thì tiền đâu mà ăn học nghèo mà tiền đâu vốn liếng làm ăn mình không muốn thua kém ai hết thì vì thấy con đường trộm cắp nó hiện ra cái con đường mại dâm nó hiện ra cái con đường bài bạc nó hiện ra con đường buôn bán ma túy nó hiện ra thì vị thấy nó đi từ cái tối nó vào trong cái tối đi từ cái chỗ thiếu phước nó đi đến âm cái phước báo luôn và chuyện đó không phải là chỉ có một hội quê sư cô đó có một cái cậu thanh niên đó cha mẹ không còn người bà con nuôi lớn lên thì cũng thiếu thốn rồi cậu lớn lên cậu còn nhỏ mười mười bảy mười tám tuổi nhưng mà buồn rồi người ta ăn nhậu người ta hay kêu kêu đặng mà nó còn nhỏ mới say giặt nó à, chạy đi mua rượu chạy đi lấy mồi dọn ra rồi dọn rửa thì nó sẵn sàng làm cái đó thì người ta mới cho nó ăn với nhậu trong cái chỗ đó rồi lâu ngày nó quen nó quen rồi cái khi nó làm thuê làm mướn đó, nó ghiền rượu đó. thì sư cô thấy nó rõ ràng là nó mua rượu trắng về nó uống mà nó lấy ớt hiểm nó nhai nó uống rồi về sau khi nó ghiền quá rồi nó làm không có nổi nữa thì người ta thuê nó làm cái nghề đó là hồi xưa khi người ta giết cái con bò đó thì người ta cột gịch cái cái con bò đó vào trong cái, cái mấy cái trụ vậy nè thì cột gịch cái đầu con bò xuống thì nó dùng cái cái chài đó đập vào đầu con bò thì hàng ngày đó làm cái nghề đập đầu bò để kiếm sống thì người ta mới cho nó một chút lòng một chút quyết đó thì nó mới ăn rồi nó mới nhậu rồi nó cứ sống như thế là coi như là chưa tới 40 tuổi thì nó đã chết rồi chỉ vì thấy nó đi từ trong cái tâm tối này đi tới cái ác nghiệp để mà cái tâm tối nó nhiều hơn Và đó là những cái mảnh đời mà chúng ta đó cứ nhìn đâu thì chúng ta cũng dễ thấy chứ không có phải khó thấy đâu bây giờ chúng ta nói đó là từ cái bóng tối mà nó đi ra ánh sáng như chúng ta thấy cái gương của người khuyết tật có những người sanh ra nó không có hai cái tay nó chỉ có hai cái chân thôi nhưng mà tập luyện ngay từ nhỏ thì có thể dùng cái chân nó để múc cơm ăn dùng cái chân đó kẹp bằng chải để đánh răng dùng cái chân đó để chảy đầu dùng cái chân đó để kiếm sống làm việc thì cái đó người ta đi từ cái bóng tối ra tới ánh sáng rồi chúng ta thấy cái gương này trên toàn thế giới đó những cái tấm gương sáng đó có nhiều chứ không phải ít mà nhất là ngày hôm nay có vi tính rồi đó, thì với hai bằng chân đó người ta thể dùng hai bằng chân đó để sử dụng vi tính và có thể học được có thể làm việc qua vi tính được thì như vậy từ một cái nghiệt ngã của cái hoàn cảnh đó người ta đã dùng cái sự thiện lương của mình dùng cái nghị lực của mình dùng cái sự kiên trì của mình để người ta vươn lên thì đó là từ cái bóng tối mà ta đi ra ánh sáng và thí dụ như chúng ta thấy những người sinh viên bây giờ đi làm shipper à, đi dọn rửa trong nhà hàng đi làm những cái công việc đổ xăng chẳng hạn làm những cái việc lập vật để kiếm sống mà mình đi tới cái chỗ là à, cuối cùng thì những cái năm mình học đại học cũng xong 
và này đời trên toàn thế giới đó là cái tấm gương mà những cái người trẻ ngày hôm nay đó chịu vất vả chịu nhọc nhằn để mà duy trì cái việc học mình cho đến thành công thì cái chuyện đó là những cái tấm gương sáng trên toàn thế giới này đâu cũng có hết nhưng mà cũng có một cái thành phần rất nhỏ không đi bằng con đường chân chính cho nên người ta mới làm à, gọi là à, sugar baby tức là làm gái bao cho những đại gia và lấy cái tiền đó để mà đóng tiền học chứ đồng tiền nhơ nhớp đó để đóng tiền học thì không biết họ thành công cái gì nhưng mà để đưa đến cái mà việc học của họ thì họ đã đi sai rồi đi con đường đã sai trái rồi và có những người đó là chơi chứng khoán để lấy cái tiền đó nó là bài bạc nó cũng sai rồi cho nên cái con đường mà để người ta đi tới ánh sáng đó phải đi bằng con đường chân chính chứ nếu không đi bằng con đường chân chính thì cái chuyện mà người ta muốn thắp sáng cái cái cuộc đời của người ta đó xem rằng nó không sáng được đâu nên phải xem xét lại những cái này mà có những cái gia đình đó cha mẹ sanh con ra không có điều kiện cho con học nhưng mà cái đứa trẻ này đó nó vẫn cố gắng mà cái đứa trẻ kỳ lạ này á nó có cái tên là Abraham Lincoln Ông này sinh ra ngày 12 tháng 2 năm 1809 Tại một cái nông trại ở Kentucky ở Hoa Kỳ Và gia đình đã làm cái nghề khai quang Và lớn lên ở cái vùng biên địa Indiana Và cái cậu bé này khi lớn lên đó là chỉ học cho biết chữ thôi Chứ không có cái điều kiện để học lên Thì cậu phải đi ra cái chỗ ga xe lửa đó Người ta nhờ cậu bưng bê làm cái gì thì cậu làm. Sau cậu thấy nhập nhàng chịu không nổi cho nên cậu mới đi bán báo. Cậu bán báo trên cái xe lửa đó. Thì khi cậu bán báo thì có cái giờ, tức là sau khi mà cậu bán hết cái 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 đoạn đường đó rồi không ai mua nữa thì cậu, cậu ngồi lại cậu đọc báo. Cậu rồi cậu, cậu xuống cái ga đó rồi cậu chờ cái xe lửa tới rồi cậu đọc báo. Và cứ thế ấy mà cậu cái tăng cường cái kiến thức học hỏi cậu lên. Và sau đó thì cậu đi học cái lớp mà giống như mình nói bên đây là cái lớp buổi tối, lớp học thêm đó. Thì cậu học cho đến khi cậu tốt nghiệp đại học luật. À, cậu trở thành luật sư. Rồi cậu làm một cái quan chức nhỏ trong cái bang Sau cậu làm thống đốc tiểu bang Và cậu trở thành tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ. Và cái đặc điểm của cái tổng thống Abraham Lincoln này đó À, cái nổi bật nhất á, là ông đã xóa bỏ được cái chế độ nô lệ mà đã diễn ra trên đất nước Hoa Kỳ và ông là một trong những cái vị tổng thống mà đưa cái nền kinh tế của Hoa Kỳ đó là phát triển cực kỳ cao như thế ông từ một cái từ một cái cậu bé sinh ra ở một cái vùng biên địa là coi như là gia đình làm cái nghề khai quan để mà sống thì nó cực đến giường nào và phải lăn lóc kiếm ăn á, là khi mình mới là học sinh ở cấp 1 mà thôi Mà như vậy đó vươn lên và học hỏi Và trở thành cái đỉnh sáng của đất nước Hoa Kỳ Là tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ Và gần đây thì quý vị tìm thấy sách đọc đó là Những cái cậu bé Việt Nam mà khi sang ra nước ngoài á thì ở bên đây đó là đạp xích lô thiếu thốn trăm bề đó bây giờ qua bên đó nó trở thành là những cái người bác học mà người mỹ phải nghiêng mình kính trọng thì những cái gương đó, đó nó vẫn có trong cái cuộc đời thì chúng ta nên nhìn những cái đó để chúng ta thắp sáng cái sự suy nghĩ của mình bây giờ tới cái Cái về cái vấn đề mà cái trí tuệ tâm linh đó thì chúng ta tới nói vậy. Khi mà chúng ta thiếu cái phước trí đó, Thì cái đời sống tâm linh của chúng ta đó Như cái cây quang, như cái cỏ quang vậy thôi Nó mọc quang dại Nó giống như những cái sinh vật mà trong rừng vậy Nó lớn lên nó quang dại thôi Và khi chúng ta có một cái phước báo đó, 
Thì những cây cỏ đó được dung quén, được nâng niu Và những cái con vật quan dạ đó, nó được rèn luyện Cho nên trong kinh có nói rằng Một cái con voi mà nó được thuần hóa Thì đức vua mới ngự trên cái thớt voi đó Một cái con ngựa nó ở trong rừng đó Mà nó được thuần hóa Thì nó mới trở thành con chiến mã Và nó mới được cái phước lành đó Làm cái vị tướng giỏi đó Ở trên cái lưng con chiến mã đó Thành ra tất cả chúng ta đây Nếu mà chúng ta muốn Chúng ta có một cái đời sống Mà nó ngày nó mỗi vương lên Cái sự sáng suốt, sự tiến quái về tâm linh chúng ta có mặt đó Thì chúng ta phải hiểu rằng Tất cả những cái gì mở ra cho chúng ta Mà chúng ta được dạy dỗ Và chúng ta hiểu rằng chúng ta có cái phước được rèn luyện Thì chúng ta hợp tác lại Thì đó là phước báu của chúng ta Thí dụ Bây giờ mình là cái đứa trẻ Mà cha mẹ mình rất là nghiêm khắc với mình Ông bà mình rất cái nghiêm khắc với mình à, Ăn phải ngồi cho thẳng lưng lên Ăn cho đàng hoàng à, Đi phải dậy, đứng phải dậy Học hành phải ngồi ra sao đó là từng ly từng tí đó Là cha mẹ mình, ông bà mình nghiêm khắc với mình Mình không nghĩ nó là khó Mà mình nghĩ là cái phước được rèn luyện Quý vị có nhớ cái câu chuyện mà à, Có một cái cô đó là à, Cổ là mẹ cổ là Là có ưng một cái người lính à, Diễn chinh da đen Thì khi mà cái ông này đó là Đến Việt Nam xong rồi thì hỏi Cái đoạn lính diễn chinh thì nó đi khắp nơi trên thế giới này Lính đến thuê mà Thì mới để lại cho cô này một đứa cô Da đen Thì mẹ con nghèo lắm Bà mẹ cũng đi làm thuê làm mướn Thì cái đứa con gái sau này nó lớn lên cũng vậy Chữ nghĩa rất là ít Nhưng mà sau đó thì cha nó lên làm tổng thống Nam Phi Và mới đi tìm cái nguồn gốc của nó Và biết bao nhiêu người giả mạo Nhưng mà cuối cùng cái đứa con gái thật này cũng về đến cha và đã trở thành là Nói với Việt Nam mình nói là chính là công chúa Nhưng mà khi chúng ta thấy cái quá trình Mà cái cô bé này đó Mà thành công chúa Nó gian nan lắm Thì Bởi vì khi mà tập đi đó Tập đi không phải mà không biết đi đâu nhé Người ta đi làm hồ rồi chứ Người ta không biết đi đâu à, Nhưng mà tập đi đó thì Phải để cái cuốn sách ở trên đầu vậy nè à, Rồi đó, người ta mới Vẽ cái đường để cho đi trong cái đó Để đi cho nó trang nghiêm cho nó đàng hoàng Mà cái quyển sách nó không rớt xuống Thì nó mới thành ra Là một cái người mà gọi là giống như mình gọi là Ở cái cấp độ quý tộc đó Chứ đâu phải mình đi bình thường Để mình muốn đi gì đi đâu Hiểu không? Thì quý vị thấy khó chưa? Để từ một cái người dân giả Mà trở thành cái người quý tộc Mà nội có cái đi không Nó cũng phải học rồi huống chi được cái nói Hốn chi là khi mà đến làm từ thiện ở một cái vùng nào hoặc đất nước nào thì đều phải học hết, phải học trước đó. À, cái dân này phong tục tập quán ra làm sao, ta sống như thế nào, như thế nào đâu phải hiểu hết. Thành ra nổi cái học đi không đó, rồi học cái ngồi xuống mà ăn đó, rồi học nói nữa, rồi học đủ thứ hết. Tức là phải được rèn luyện. Quý vị hiểu không? Phải được rèn luyện. Cho nên cái tâm mình phải được giáo dục, phải được rèn luyện. Thì những cái khóa tu như thế này Những cái giờ học pháp như thế này Nếu mình hiểu á Thì mình hiểu đây là phước báo Mình hiểu là phước báo Cho nên mình để cái tâm của mình ra Để mà mình Nhiếp tâm mình niệm Phật Để mà khi nghe Pháp á là Mình có cái hoan hỷ Mà mình nắm được cái câu nào Cái ý nào mà nó phù hợp với mình đó Thì mình đem ra mình ứng dụng Thành ra khi chúng ta hiểu được Cái phước À, mà để cho cái đời sống tâm linh Cái đời sống trí tuệ chúng ta cao hơn đó, Là chúng ta được huấn luyện Và chúng ta hợp tác trong sự huấn luyện đó Còn nhỏ mình đi học đàng hoàng Thầy cô giáo nói sao mình nghe vậy Mà học cho đàng hoàng Từ nhỏ tới lớn lên mình làm gì mình Gọi là dễ nuôi mà dễ dạy nữa Nghe không Rồi mình đi làm cũng vậy Mà mình vô mà mình không nghe lời sếp của mình đó, Thì làm sao công việc mà nó À, làm cho cái công ty người ta phát triển Và cái công việc của người ta nó có một cái hệ thống Mà mình ương ương ngạnh ngạnh lên Cho nên cái tính tình mà nó cứng đầu Nó ương ương ngạnh ngạnh đó, Là cái tâm quan giả mà Đó là cái thiếu cái phước trí Còn cái người dễ dạy Dễ nghe 
và chấp nhận quan hỷ với cái sự huấn luyện của người khác đó là cái phước báo để chúng ta tiến trong cái đời thường và chúng ta tiến về mặt tâm linh còn nếu cứng đầu khó dạy chịu thua không làm gì được hết và chúng ta đi trong cái quan giả nó không biết bao nhiêu kiếp để làm những cái chuyện sai lầm mà ngỡ rằng mình đúng đó là cái điều mà chúng ta phải lưu ý cái đó cho nên là khi mà cái bản thân mình ương ngạnh á thì mình không bao giờ chấp nhận rằng cái lời khuyên của người khác cái lời dạy bảo chân tình của cha mẹ mình của người thân mình đối với mình á là cái điều tốt đẹp cho mình mà mình luôn luôn mình nghĩ rằng mình đúng thì nghĩ rằng mình sáng suốt hơn mình không chấp nhận cái điều đó một cái đứa con gái ngày nay nó nói với mẹ nó vậy mẹ nó nói nó con à con đi chơi từ ban ngày thôi còn ban đêm á thì có đi chơi từ bảy tám giờ tối thì về thôi chứ bữa nào cũng quá nửa đêm như vậy đâu có tốt cơ cái gì biết nó trả lời với má nó làm sao má nói vậy là ý má nói là con là phải à, cho nó đoan trang cho nó tiết hạnh để mà à, có thể lấy người chồng tử tế phải không rồi má nó nói chứ giờ con gái thì vậy rồi có phước rồi chứ gì con nó nói có phước như má phải không đó má đoan trang má tiết hạnh đó rồi má có cái, cái cái hôn nhân của má đó má nhìn đi con là nạn nhân của hôn nhân của má nè cho nên con nói với má đó cái thế hệ mà đoan trang tiết hạnh để lấy chồng như má lỗi thời rồi và con ngày nay đó không cần có chồng đâu con chỉ cần có bạn thời và con cũng không có đi theo cái con đường của má đâu con sống vậy đó con thấy con vui con hạnh phúc rồi con không sống như má đâu cho nên má đừng nói tới chuyện của con bây giờ người mẹ bất lực rồi bởi vì cái phước của bà không đủ cho nên là mặc dầu bà là cái người đoan trang bà là cái người tiết hạnh bà là cái người tất cả vì cái gia đình chồng con nhưng mà cái người chồng của bà đã ngược đãi bà mà từ cái đồng tiền cho đến tất cả những việc khác và đánh đập bà không nương tay nhưng mà bà chỉ một chữ nhẫn và không để lại trong lòng các con của bà đó một cái bài học nào ngoài cái sự chán trường của những đứa con và chúng ta thấy nó ương ảnh đó bây giờ mới nói làm sao và cho thấy hiện bây giờ nó vẫn sống vậy mà không nói được mặc dầu người mẹ không nói được mặc dầu nó nói rằng cái điều đó đúng nhưng về tâm linh đó là con đường băng hoại chỉ vì mẹ nó không biết cách ứng xử trước cái bất hạnh của đời mình trước cái sự gọi là thô bạo của người cha nhưng không phải người mẹ của nó sai Người mẹ nói chỉ có du dược Không biết cách cách ứng xử mà thôi Và không biết cách để thoát ra khỏi đó thôi Chứ một cái người nữ Mà đoan trang tiết hạnh Vẫn là một cái phước báu Không thể phủ nhận được à, Sư cô về cái à, tỉnh xã Ngọc Điền đó Sư cô à, gặp một cái bé đó Nó vô chùa Nó đi tụng kinh ra Thì sư cô mới hỏi nói chứ Bộ con tới nào con cũng đến đây tụng kinh phải không? Nó nói dạ phải Hỏi con đi với ai đó Nó con đi với hàng xóm Thì cô hỏi ba má con đâu? Ba má con bỏ cho bà ngoại con rồi Cho nên là con ở với bà ngoại con Từ nhỏ tới lớn Thì cô hỏi Bà ngoại con làm gì? Nói bà ngoại con là bán nước ngọt Rồi con đi học về con phụ bà ngoại con À, tối bà ngoại con mệt quá Bà ngoại con không đi tụng kinh được Bà ngoại con nói đó Con đi tụng kinh đi Cho nên là tối nào con cũng à, qua chùa con tụng kinh hết Bà ngoại con đi không được Rồi sư cô hỏi chứ Bà má con có về thăm con không? Nó nói có Rồi ba má con có kêu con đi với ba má con không? Nó nói có 
Rồi tại sao con không đi? Nó nói không, con không thích ba má con đánh bài. Con ở với bà ngoại con, bà ngoại con bán nước ngọt, con bán với nước ngọt, cái bà ngoại con vui với tối, con còn đi tụng kinh. Còn con theo ba má con quấn bài không, con không thích. Vì thế cái phước nó không? Cha mẹ nó ngày lẫn đêm sống bằng cái nghề cờ bạc. Đâu có gì cực khổ đâu. Nhưng nó nhất định không theo. Đi học về phụ với bà ngoại bán nước ngọt tối vô chùa tụng kinh. Vì thấy cái phước kia người ta đi từ trong cái tâm tối này đó, mà ta đi ra cái ánh sáng. Cái phước tâm linh đó, của cái đứa nhỏ đó khiến cho nó thoát khỏi một cái gia đình. Mà nó đi vào trong cái 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 âm cái phước như thế mà nó vẫn phương định được. Chả biết gì hết, sống rất là hồn nhiên. Có một cái câu chuyện như thế này nó có thật. À, cái vị thiền sư rất là nổi tiếng của miếng điện tên là Uchotika. Vị này hiện nay vẫn còn sống ở miếng điện. Và cái à, cái thiền viện của ông nó một tuần chỉ mở cửa có một lần thôi. À, trừ những cái khóa tu ra thì cái ngày Chủ nhật đó để cho Phật tử khắp nơi đến rồi hỏi Pháp. Thì cái xuất thân của ông này rất là lạ lùng. Ông đó là sinh ra trong một cái gia đình Hồi giáo rất là giàu. Ông đi du học ở bên Anh về. Thì khi ông đi du học bên Anh về đó thì ông gần gũi với gia đình nhiều hơn tại vì từ nhỏ là chỉ chăm chú vào cái chuyện học rồi sau đó đi du học thôi. Thì ông về có một cái điều kinh ngạc nhất của ông đó. Là tại sao cái gia đình ông đó từ cái người làm cho đến người lớn trong gia đình đó đều nói láo một cách tự nhiên. Ông rất là ngạc nhiên Và ông chịu đựng không nổi Thì sau đó là Ông mới tìm hiểu về tôn giáo Thì ông thấy cái đạo Phật đó Là trong năm cái giới đó Là cái giới khẩu đó Là không được nói dối Phải nói lời chân thật Thì ông thích quá Ông mới tìm hiểu về cái giáo pháp này Và sau đó là ông bỏ cái đạo hồi Mà quý vị nên nhớ là bỏ không có dễ đâu Gia đình ông đạo gốc mà ông vẫn bỏ nhà đi và ông bỏ cái đạo của ông luôn thì cái gia đình của ông là khủng hoảng lắm chứ không phải vừa đâu nhưng mà nhất định bỏ và ông đi tu luôn ông đi tu luôn và bây giờ ông trở thành một cái vị thiền sư rất là nổi tiếng ở miền điện bây giờ ông còn sống thì quý vị thấy ông từ một cái gia đình nói dối không thích cái nói dối này phải đi tìm hiểu Tìm hiểu coi trên thế gian này có ai nói thật không Thì mới tìm ra cái đạo Phật Trong cái giới đó là không được nói láo Không được nói lời hai lưỡi dân dân Thì cái ông này thích quá và đi sâu vào Và bây giờ trở thành một cái thiền sư nổi tiếng Xuất thân trong gia đình đó Thì quý vị thấy từ, từ trong cái bóng tối Để đi ra ánh sáng Cho nên tất cả những cái hạt giống đó Là nó dung trọng để mình Để bây giờ từ ánh sáng Chúng ta đi ra ánh sáng đây Bây giờ chúng ta nói từ cái ánh sáng ra ánh sáng. Ví dụ mình có phước, mình ăn nên làm ra, hoặc là mình sinh ra trong một cái à, gia đình giàu có chẳng hạn vậy. Nhưng mình biết sử dụng cái đồng tiền đó để mà mình á, làm phước, tạo phước ra. Báo có đăng một cái trường hợp rất lạ thế này. Là khi người ta đưa lên cái màn hình đó là ở Châu Phi đó, là mỗi một năm vậy có bao nhiêu người chết vì mũi cắn mũi cắn rồi nó bị sốt sức huyết rồi nó bị nhiễm độc dân dân rồi chết để tính cái tỷ số đó mà một cái cô bé này mới có 8 tuổi thôi ngồi coi vậy mới hỏi mẹ là à, vậy vì sao con mũi đó mà nó cắn mà đến nỗi người ta phải chết nó có chút xíu thì sao chết thì mẹ giải thích cho nó nghe sau khi nó nghe xong rồi nó mới hỏi rằng bây giờ có cái cách gì mà để cho con mũi nó không có cắn không thì mẹ nó mới nói là phải ở sạch sẽ, phải thế này thế nọ. Nó nghe xong nó thấy khó quá. Nó mới hỏi nhưng mà mẹ còn cái cách nào nữa hay không? Thì mẹ nó nói còn cái cách đó là ngủ trong cái mùng. Nếu mà cái môi trường xung quanh mình không có làm sạch được đó thì mình phải ngủ trong cái mùng thì nó hạn chế được con mũi nó cắn. Thì nó suy nghĩ hoài, nó mới hỏi mẹ nó chứ như vậy một cái mùng là bao nhiêu? Thì mẹ nó nói cái Giống như mình nhầm nói Việt Nam cho nó dễ đi Ví dụ một cái mùng mà thường thường đó Thì nó đâu có tới hàng trăm ngàn Vài chục ngàn là nó có cái mùng đơn để ngủ rồi Thì nó nói Nó có thể mua được một cái mùng 
tức là với cái tiền mà nó dành dụm nó mua được một cái mùng thì nó nói với má nó đó con sẽ mua một cái mùng và con gửi cho một người thì ít ra một người này không bị mũi cắn nó nói như vậy đó thì mẹ nó vui lắm thì nó mới là từ đó thì cái cái tiền mà mẹ nó cho nó thì nó không có xài nó để dành một cái mùng rồi hai cái mùng rồi nó vô lớp nó nói với bạn nó nghe thì không ngờ rằng cái chuyện ở đó làm đó thì được những cái gia đình khác người ta tiếp tay vô tức là con người ta về nói đó là bạn của con nó nói á nó để dành được hai cái mùng nó kêu con để dành một cái mùng nghe nghe vậy thì cái người thì cái đứa con nó về nó nói với cha mẹ nó thì cha mẹ nó nghe mới thấy thương quá mới giận động thì cuối cùng đó là nó đem được đó mấy chục ngàn cái mùng qua trong phim quý vị thấy từ cái ánh sáng đi ra cái ánh sáng nữa không ai có nghĩ cái đứa trẻ chưa đầy chưa đầy 10 tuổi mà lại có một cái lực tạo nên một cái phước thiện lớn đến như vậy chỉ vì cái tấm lòng của nó mà thôi tại sao người ta chết vì một con mũi nhỏ xíu như vậy bây giờ có cái cách nào không hỏi cho ra cuối cùng cho tới cái mùng thì bản thân nó nói rằng nó có thể mua được cái mấy mùng và nó cứu được một người và kể từ đây á, mà má có thưởng có cho tiền gì đó thì nó sẽ được một hai cái mùng nó sẽ được ba cái mùng và nó cứu được ba người và nó vào trong lớp nó nói rất là hồn nhiên với bạn nó vậy thôi thì bạn nó nghĩ là nó có được hai cái mùng thì bạn cũng phải có một cái mùng và cứ như thế không ai nghĩ rằng cái cuộc vận động và được người lớn tiếp tay vào thì cái chuyện đó lại thành tựu một cái phước báo rất lớn thế nên chúng ta thấy rằng từ cái ánh sáng để đi vào trong cái ánh sáng bây giờ chúng ta có thể nói thế này bây giờ mình không có một cái ánh sáng rực rỡ đó nhưng mà hỏi trong cái đời sống hàng ngày của mình mình có ánh sáng không thì trả lời đây ví dụ như bây giờ đó à, mình làm cái nghề mà đi đi quét rác đi, đi, đi dọn ở ngoài chỗ công cộng đó à, nó nó là bóng tối rồi bây giờ có ánh sáng không trả lời có bây giờ hỏi chứ quanh năm suốt tháng mình chỉ thấy cái bếp không nó hỏi cho mình có ánh sáng không có bây giờ mình là cái người thợ hồ thôi thì cứ là từ mấy chục năm nay cũng là thợ hồ vậy có ánh sáng không có bây giờ mình những người là ươm cây để bán thôi thì cái ánh sáng ở đâu mà nói nó có không có giờ sư cô chỉ cho quý vị thấy rồi bây giờ dẫu là mình là cái người làm ở công ty vệ sinh hay mình ở nhà mình ở trong bếp hay mình làm thợ hồ hay là người buôn bán rau cải hay là bất cứ cái gì mà chúng ta làm hàng ngày thì hỏi nó có thắp sáng cái đời của mình được không được được ở chỗ nào ở cái chỗ là bất cứ công việc gì mình làm bất cứ cái nghề nghiệp gì mình làm thì mình đã làm với tất cả cái khả năng mình có được cái thực hiện đó với tất cả khả năng của mình và tất cả cái gì tất cả cái sự tốt đẹp trong cái nội tâm của mình gửi gắm vào đó có bao giờ mình nghĩ rằng đó mình vào chùa mình quét cái sân mình đi trà cái nhà vệ sinh hay mình đi ra đường đó mình làm cái cho công ty vệ sinh đó có bao giờ mình nguyện rằng là với cái tất cả cái cái, cái khả năng của của con và cái sự trong sạch trong tâm con đó, phải con dọn tới đâu thì con dọn sạch sẽ tới đó và con cũng nguyện rằng đó con cũng dọn cái tâm quế nhiễm của con sạch sẽ như vậy nó đã mở ra một cái ánh sáng về tâm linh cho mình rồi mình ở nhà chỉ nấu cơm cho cái người nhà của mình ăn thôi nếu như mình không hiểu biết cái, cái cùng quẩn ở trong tâm mình sẽ hiện ra mình nói được quanh năm suốt tháng thấy ai cũng thông thả cũng cũng uh, sung sướng hết có mình tôi á tôi làm con mọi trong cái nhà này chén ăn rồi cũng quăng đó nhà ở dơ cũng vậy quần áo cũng vậy đó. con mọi này nó phải làm từ a đến rách hết mà không ai cảm ơn nó đầu tắt mặt tối không ai cảm ơn đồng xu cũng không có nữa. nghĩ mà tuổi cái thân tuổi cái phận thì chúng ta từ từ trong cái mà khó có ánh sáng chúng ta đã dập tắt luôn cái ánh sáng rồi mà khi chúng ta là người phật tử chúng ta nói rằng cái nhà của tôi là cái chùa nhỏ của tôi tôi hành cái hạnh phục vụ tôi đến chùa tôi công quả là tôi hành hạnh phục vụ 
là một trong mười cái hạnh mà sau này có thể biến thành cái ba la mật của tôi thành ra tươi hành cái hạnh phục vụ trong căn nhà nhỏ này con tôi nó quăng bừa bãi tôi nói con ơi tự dọn đi con mà nó không dọn thì tôi vui vẻ dọn mà ngày nào tôi còn sức khỏe thì tôi vui vẻ dọn còn ngày nào tôi không còn sức khỏe thì tôi không làm nữa mà tâm tôi không có rai rứt không có hối tiếc gì cả Tôi hành hạnh phục vụ trong khả năng của tôi và trong sự quan hệ của tôi. Khi nào tôi thấy tôi không thể làm thì tôi không làm. Là tôi không than, tôi không thở. Tôi không trách móc bất cứ ai. Bởi vì đây là hạnh phục vụ của tôi, tôi có thể làm bao nhiêu trong quan hệ tôi làm. Thì chúng ta đã đi từ trong cái mà cái ánh sáng nó ít nhất chúng ta làm cho cái ánh sáng nó phát sáng lên trong cái đời sống nội tâm chúng ta Và bất cứ một cái nghề nghiệp nào cũng vậy Chúng ta làm với hết khả năng của mình Với cái nhiệt tình Và với cái trách nhiệm của mình Thì đó là cái con đường Nó mở ra cho mình đó Kết thúc cái kiếp Mà bị người ta sai khiến Còn ngày nào mình làm trong sự sai khiến người ta Thấy mặt chủ Thấy mặt sếp thì làm đàng hoàng Muốn lấy điểm với ai thì làm đàng hoàng Còn bình thường ra thì lén lén Bỏ bớt việc chừng nào tốt chừng đó Lương thấp quá ngu gì mà trần cái thân ra làm Người đó sẽ sống kiếp đời nô lệ Không biết bao nhiêu kiếp Lương trả cho tôi Tôi không đồng ý tôi xin chỗ khác Chưa xin được thì tôi vẫn làm Nhưng mà tôi làm với trách nhiệm Tôi làm hết khả năng tôi làm với cái nhiệt tình của tôi Thì sớm muộn gì Chúng ta cũng phải thoát khỏi cái kiếp này còn nếu không, không thể được. Không thể nào được. Với một cái tấm lòng của mình. Có một cái câu chuyện như thế này, nó không sát với cái điều sư cô nói lắm. Nhưng mà nó có đấy. Hai ông bà già đó, một cái đêm đó thì trời ngoài có tuyết. Mà đi lục cùng khắp hết á. Mấy cái, mấy cái chỗ mà... À, khách sạn rồi mấy cái nhà nghỉ rồi đó Chỗ nào cũng đầy người không có chỗ nữa thì Cho đến khoảng 10 giờ đêm đó, Thì tới một cái khách nhạn nhỏ đó Thì hai ông bà mới vô Thì cái cái người mà phụ trách Cái chỗ mà đăng ký phòng ở Cái cậu đó nói Bác ơi hết rồi Sao không biết ngày hôm nay Người ta đến đông quá cho nên Giờ nó không còn một cái chỗ nào nữa Thì ông bà mới nói là Tôi đi từ 6 giờ chiều cho tới bây giờ và tất cả những cái nhà nghỉ mà từ nhỏ đến lớn nó cũng đều là đầy hết rồi. Bây giờ 10 giờ đêm rồi tôi không còn có khả năng đi nữa. Thì là chú em làm ơn nhớ lại trong đầu của mình đó. Coi còn có cái chỗ nào giới thiệu để cho tôi tới một lần nữa thôi. Chứ sức, sức hết rồi không có đi được nữa. Thì cái cậu này mới nói là Thôi hai bác ngồi đây chờ cháu chút xíu đi. Cháu giải quyết cho cái người này dọn phòng vô rồi cháu sẽ quay lại. Thì khi mà giúp cho cái người này đó à, Chuyển hành lý vào phòng rồi Thì cái cậu này mới quay trở lại Cậu nói là con có một chỗ cho hai bác à, Nhưng mà cái chỗ này nó không có tiện nghi lắm Nhưng mà nếu hai bác kẹt như vậy Thì à, con sẽ giúp cho hai bác Thì cậu mới dẫn vào một cái phòng nhỏ Thì cậu nói hai bác nghỉ đây Thì hai ông bà nhìn đó Hai ông bà nói Có phải cái phòng này là phòng của cậu không? Ông nói phải À, cho nên nó có một chút xíu à, mà nó thiếu tiện nghi dữ lắm Nhưng mà ít ra hai bác cũng trú được đêm nay Rồi hai ông bà mới hỏi chứ Như vậy thì cháu ở đâu? Mới nói là hai bác đừng có lo cháu còn trẻ mà à, Khi cháu mệt thì cháu ngồi ở chỗ cái phòng khách đó Thì cháu chợp mắt một chút cũng được không có sao Nhưng mà hai bác lớn tuổi rồi hai bác dưới Thì hai ông bà mới vô cái phòng đó mới ngủ qua đêm đó thì sáng dậy sớm hai ông bà đi thì à, trả tiền cho cậu này cậu này không lấy cậu này nói đâu phải là khách sạn cho thuê đâu cái này cái phòng riêng của cô thành ra con giúp cho hai bác thôi thì hai bác mới tặng cái tiền cậu cũng nhất định không lấy thì hai người mới tự giả đi về một tuần lễ sau hai người này quay trở lại và nói là chú có biết chúng tôi là ai không à, chú biết khách sạn ở cái tỉnh đó không Chú có nghe tiếng không? Nói nghe tiếng. Chúng tôi là chủ khách sạn đó. Hôm nay tôi mời chú đến cái chỗ cái cái khách sạn của tôi để làm quản lý khách sạn này. 
Quý vị thấy chứ Người ta hết sức trong công việc của người ta Để mà người ta đó Là giúp cho cái khách hàng có cái chỗ ở Chứ không phải hết rồi là xua đuổi Không phải hết rồi xua đuổi Nhưng mà trong đó nó có Một cái tấm lòng Cái tấm lòng Và chính cái tấm lòng này Nó thắp sáng cái cuộc đời của người cho nên vừa có công việc ổn định ở đây được người ta tin tưởng nhưng còn đại được tin tưởng hơn nữa để mà đi đến một cái đời sống không và khi chúng ta sống với nhau á nó còn có một cái cách mà nó thắp sáng cuộc đời của mình nữa có một cái cô gái này á mà cái hồi xưa đó mà đi lấy chồng thì phải về làm dâu thì khi mà cô đi đi lấy chồng ấy, Thì cái người mẹ mới cho con gái Một cái hộp nhỏ Mới nói con ơi Đây là cái cẩm nang Của cái cuộc đời làm dâu Làm vợ và làm mẹ tương lai của cô Thì cái cẩm nang này đó Mẹ viết cho riêng con thôi Để trong cái hộp Và con cất kỹ không cho ai thấy Khi nào trong lòng của con đó, Khó giải quyết một cái gì đó Con buồn bực một cái gì đó thì con lấy cảm năng này con xem Thì con sẽ giải được Thì bao nhiêu năm trong cái cuộc đời làm dâu Làm vợ và làm mẹ trong cái nhà này nè Cái nước mắt chảy không biết bao nhiêu lần Tất cả những cái đắng cay, cái ngọn hào đó là nó đút vào trong Nhưng mà người này mỗi lần như vậy thì mở cái cảm năng đó ra Rồi để gói là cất Rồi để bình thường trở lại và tiếp tục một cái đời sống mà tuy người này không phải là Phật tử không biết là hạnh phục vụ nhưng chính vì cái cẩm nang đó, đó mà sống cái hạnh phục vụ của mình cho đến một cái ngày mà cũng rất là xa mấy chục năm chung sống đó, thì cái người chồng mà gia trưởng của cô ấy đó mới ngó lại mới nói thế này Tại sao em có một cái món gì vậy? Mà sao cứ thấy thỉnh thoảng mở ra coi là cái gì? Thì cô này mới nói rằng Cái này Chính là cái sức mạnh Mà để cho em trụ trong cái gia đình này mấy chục năm nay Và cũng nhờ cái món này nè Mà chúng ta mới sống êm ấm với nhau được Thì cái người chồng nghe cái người vợ nói như vậy Suốt mấy chục năm dài đó Người này chỉ thấy mình Chỉ thấy mình gia trưởng thôi Chỉ thấy mình là chồng chúa và vợ là tôi thôi Thì bây giờ cái người này nói cái câu này đó Làm cho cái cái ông chúa này nè Ông tò mò Ông nói có thể cho tôi xem được không Thì người này mới nói được Mới lấy cái cẩm nang đó ra cho cái cái người chồng mà gia trưởng của mình coi Thì trong cái trong cái cẩm nang này đó Người mẹ chỉ viết có hai chữ Tình thương Bao nhiêu đó thôi Mình biết thương lấy Cái cuộc đời của mình Mình thương cho cái thân phận của mình Mình thương cho một cái gia đình mình gắn bó đây Cho nên cái chữ nhẫn đứng hàng đầu Và trong cái tình thương đó Mình lấy sự thông cảm và sự tha thứ Để bình yên trong tâm mình Hòa giải trong tâm mình Và để hóa giải những cái nghịch cảnh trong cái đời sống này Cho nên từ trong cái nước mắt Từ trong cái nghẹn ngào đó Mà nước mắt lao sạch Sự nghẹn ngào kết thúc để mở ra một cái đời sống mà người ta tạo phước báo Mặc dầu chỉ là khuôn khổ trong một gia đình mà thôi Đó là cái tình thương yêu Cái sự mở rộng trong cái tâm mình Để thông cảm, tha thứ Và mình đó đầy cái nghị lực để vươn lên Không nuôi cái sầu khổ trong tâm của mình Mà vững giải trong cái đời sống của mình Đó chính là mở ra một con đường hướng thượng một con đường đem lại sự bình an Và cái sự vui vẻ Cho một cái đời sống Rất khó tìm hạnh phúc Nguyện cầu hồng ân tam bảo Giao hộ cho tất cả chúng ta Đều có cái phước lành sáng suốt 
và tràn đầy một cái tình cảm thương yêu để chúng ta giàu trong nghịch cảnh, giàu trong bóng tối, chúng ta sẽ từ trong bóng tối đi ra ánh sáng. Và từ nơi ánh sáng chúng ta làm rực rỡ đời sống của mình. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đứng lên chúng ta hồi hương. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của Pháp Thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính Pháp, phước của một ngày tu niệm Phật. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên, ngự tại tịnh xá trung tâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư dông, chư linh, ở trong cũng như ở ngoài khu tịnh xá này. Cầu cho tất cả chư vị đó, hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ được nhẹ nhàng được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong tịnh xá trung tâm đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng đến tất cả những người vì vì vô minh trên đường luân hồi hội chúng và gia quyến của hội chúng đã làm thương tổn xin hồi hướng và cầu nguyện cho chư vị đó hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ được nhẹ nhàng được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ xin hồi hướng tất cả phước này đến cho hội chúng và gia quyến của hội chúng luôn được sức khỏe được bình an được tiến hóa được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật hồi hướng nguyện đem công đức này